two ocean journeys, each one of them more than 12,000 kilometers. Il aurait traversé deux océans et chaque fois cette traversée aurait été plus de 12 000 kilomètres. And if the job has been done properly, it's been tested for quality at least eight times. Et si le travail a été bien fait, euh, il y aurait eu à peu près huit tests de qualité. Quite an incredible journey. Et c'est un voyage assez incroyable. And some would say quite an unnecessary journey. Et certains d'entre nous diront peut-être que cela est un voyage plutôt inutile. So let's look at, let's look at the, the pattern of production. So... Regardons maintenant um, uh, les caractéristiques de la production. We know that the, the four main areas, Vietnam, Cambodia and Indonesia. Donc, nous voyons que les uh, quatre um, uh, régions, Inde, um, Vietnam, Indonésie. Which mainly exports. Qui exportent um, principalement. India, which a big producer, which mainly consumes what it grows. L'Inde est un producteur um, qui consomme principalement ce qu'il produit. And if I can take Africa as one region, we talk about somewhere around 56% of production. Et si nous regardons l'Afrique, le continent africain comme une région, uh, l'Afrique produit à peu près 56% uh, de la production mondiale. Which is mostly shipped as in Shell, as RCN. Et tout cela est um, expédié en um, noix brute. Principalement. We look at the, the consumption. So cashews are mainly consumed in three regions. Et maintenant, regardons la consommation. Les noix de cajou sont consommées principalement dans trois régions. North America, Europe, and India. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Inde. With China increasing in the last two years. Avec la Chine qui accroît dans les deux dernières années. And the kernels for these markets mainly come from, from Vietnam. Et uh, les amandes donc consommées sur ces marchés viennent principalement du Vietnam. But India still has a, a share of the export kernels market. Mais l'Inde a aussi une partie des, du, sur le marché des exports des noix, des, uh, des amandes. So we talked about production being concentrated in four different areas. Donc nous avons vu que la production est concentrée dans quatre um, régions. But of course, processing is highly concentrated in le, two countries, as we know. Tandis que la transformation est, comme nous le savons, concentrée fortement dans deux pays, l'Inde et le Vietnam. So 90% of the world's cashew processing is in India or Vietnam. 90% de la transformation mondiale des noix uh, de cajou se fait en, en Inde et au Vietnam. With smaller volumes in Africa and, of course, Still in Brazil. Et avec des volumes un peu plus faibles en Afrique et encore au Brésil. It's a very complicated supply chain. Ceci est une chaîne d'approvisionnement très compliquée. Raw material moving from west to east. Les matéri la matérielle uh, brute qui bouge de l'ouest à l'est. And finished product moving in the opposite direction et des produits finaux qui uh, tra sont transportés dans la direction opposée. Or, uh, from south to north in the case of India, from southern India to northern India, and from Vietnam to China. Ou bien quand nous voyons en Inde, du, uh, du sud au nord, um, ou de Vietnam envers la Chine. So the question was, does this supply chain help or hinder meeting buyers' requirements? Et la question que j'ai posée auparavant était, est-ce que cette, um, cette chaîne d'approvisionnement, la manière dont nous la voyons ici, uh, aide-t-elle ou entrave-t-elle la satisfaction des besoins des acheteurs? So let's have a quick look at what exactly is it that the buyers want. Donc, regardons maintenant, qu qu'est-ce qu que les acheteurs, qu'est-ce qu'ils uh, qu qu veulent? They want quality product and they want it managed. They want a system, a HACCP system or a quality management system. Ils souhaitent avoir un produit de qualité et un système aussi de gestion de cette qualité, une, une qualité qui est gérée et qui um, est observée. They want food safety and traceability. Ils veulent la salubrité des aliments et une, et une traçabilité du produit. They want qualified suppliers. Ils souhaitent avoir des um, fournisseurs agréés. What's a qualified supplier? 
Qu'est-ce que c'est un fournisseur qualifié? Well, it, it's someone that meets the buyer's needs, and sometimes this is might be described through a, a certification or a quality management system. So the buyer might say, you must have a BRC certificate. Donc, qu'est-ce que c'est un fournisseur euh, qui est qualifié C'est un fournisseur qui est agréé, euh, qui a une certification et qui peut montrer, qui peut prouver avoir un système de gestion de la qualité. Et certains demandent donc certains certificats précis ou agréations. And not just the certificate, but the system to go with it. Et il ne s'agit pas que d'un certificat, mais aussi du système qui va avec pour assurer la gestion de la qualité. All buyers want competitive pricing. Tous les acheteurs souhaitent avoir des prix compétitifs. Buyers want to be competitive. They don't just want low prices. Les acheteurs veulent être compétitifs. Ils ne veulent pas que avoir des prix bas. Because they need reliability and they need contract fidelity. They need processors to do Donc, what they promise they will do. Car ils ont besoin de la fiabilité et de la, fili- euh, des, de la fidélité au contrat, c'est-à-dire ils ont besoin que les transformateurs fassent ce qu'ils ont promis de faire. And of course, that's related to competitive pricing. It, it must work for everyone in the chain. Et cela est lié euh, au prix compétitif, car cela doit être un avantage pour tout le monde dans la chaîne. And buyers need stability. They need to be able to manage risks. Processors need these things too. But we're focusing here on buyers and we're talking about having enough stability in pricing in the market in supply to plan forward because people have to make forward commitments ils ont donc besoin d'une stabilité suffisante pour planifier les risques doivent être gérables ils ont besoin de cette information pour rester aussi compétitif et pour gérer les risques potentiels et avoir assez de stabilité pour faire des plans so let's have a look and, and see if we can get some clues as to whether this chain Does this effectively. Donc, regardons maintenant la chaîne de valeur et uh, regardons si um, elle répond à tous ces critères que nous venons de voir. First of all, we look at processing. So, the concentration of processing, 90% of processing in two countries. Donc, nous avons 90% de la, pro- de la transformation dans deux pays. Increases risk. Cela accroît les risques. Reduces competition. Cela réduit uh, la compétition. Which, in turn, can create price volatility. Ce qui peut, à l'intérieur, créer des volatilités de prix. The product is grown very far from the place it's processed. Le produit est, uh, est donc cultivé très très loin de là où il est transformé. And as we've seen in the in this crisis, that increases the risk, slows the movement. Et comme nous pouvons le voir dans cette crise actuelle, dans cette pandémie actuelle, cela accroît les risques de trans- parce qu'il y a des risques de transport, de transport, de transport. Les mouvements sont plus lents. It compromises quality. Think about nuts that aren't correctly dried, moving to the port, being re-dried, rained on, moved again. Cela a un impact aussi sur la qualité, car imaginez-vous, euh, dans ce cas-là, euh, dans un cas où les noix ne sont pas séchées euh, d'une manière, euh, d'une manière euh, respectu- respectueuse, la qualité peut être réduite, il y a des retards dans l'expédition et dans le transport, et si donc la qualité se réduit par la suite, dû à des pluies ou euh, des stockages difficiles. Et bien sûr, ce mouvement de presque 2 millions de tonnes From west to east for processing. Et donc ce mouvement de, disons, de millions de tonnes qui vient de l'ouest à l'est pour la transformation. This makes it more difficult to meet buyers' requirements on traceability. Et cela rend donc beaucoup plus difficile de remplir la demande des, des acheteurs en termes de traçabilité. Consistency of the quality une qualité constante et, euh, et assurée and predictability of supply et la prévision en fait des approvisionnements the long chain as we said increases the likelihood of price volatility une chaîne longue accroît euh, la le, le potentiel volatilité de prix which causes the risk of contract default or risks of contract fidelity et cela emmène, entraîne en fait un risque d'infidélité sur les contrats et de, um, d'annulation de contrats. 
I mean, think about it. Some cooperative in West Africa doesn't deliver to a trader who doesn't deliver to an exporter. Imaginez, par exemple, qu'une coopérative en Afrique n'est pas capable, dû à ses points de risque, de um, livrer ce qui a été um, promis à un, achete, à un trader et qui, lui, donc, n'en serait plus capable donc, de livrer ceci à un exportateur. And that impacts all the way down the chain. Et cela a un impact tout au long de la chaîne. And we look at the price volatility in particular. I mean, ask yourself... Regardons oh, maintenant la volatilité des prix de manière particulière. Think about broken cashews. Think about, let's say, large pieces as a grade. Bon, regardez maintenant, par exemple, les brissures ou les grandes parties. Imagine going to your board of directors to launch a new product on large pieces. Imaginez que vous allez voir uh, vos supérieurs, votre board, pour les uh, convaincre de um, mettre sur le marché un nouveau produit basé sur les grandes parts de brissures. And the director asks, what, what's the price of this raw material? Et votre directeur va vous demander la question, combien est-ce que ce, cette matière brute euh, nous coûtera? And your answer is, today it's $1.50 per pound. Et votre réponse sera qu'aujourd'hui, c'est $1.50 par livre. But two years ago, it was $3.50 a pound. Mais il y a deux ans, c'était $3.50 par livre. And two years before that, it was a dollar a pound. Et deux années, deux années auparavant encore, c'était juste un dollar par, par livre. And to be perfectly honest, we've no idea what price it will be 12 months from now. Et si nous sommes très, très honnêtes, nous n'avons absolument aucune idée quels seraient les prix d'ici 12 mois. Would you still be asking for 10 million dollars to develop a new product? Dans, cette, dans ces conditions-là, est-ce que vous seriez capable de demander, par exemple, pour 10 millions de dollars pour développer un nouveau, projet, un nouveau produit And this volatility is all part of the running, the operation of this complex supply chain. Et donc, cette volatilité des prix que nous voyons, elle, elle est le résultat, elle fait partie um, de la complexité d'une telle longue chaîne d'approvisionnement. That's from the roaster's point of view. What ça, about from the consumer's point of view? Cela a maintenant été uh, la perspective de la part de l'acheteur, du torréfacteur. Maintenant, prenons la perspective du consommateur. We think about what, what the consumers want. Qu'est-ce que les consommateurs souhaitent? Quality product, safe and healthy, that seems reasonable for food. Ils souhaitent avoir un produit de qualité qui est um, salubre et qui est um, bon pour la santé. Cela est quasiment évident pour la consommateur. I want the product at a price I can afford. Ils souhaitent avoir un produit à un prix qui est abordable. I'd like to be sure that it doesn't damage my environment. Et j'aimerais aussi que ce produit n'est pas un danger à l'environnement, aux écosystèmes. And I want to know that the workers and the farmers who work in that chain are fairly treated. Et également, je souhaiterais savoir que um, les travailleurs, les ouvriers dans cette chaîne de valeur, mais aussi les producteurs, sont traités de manière juste et équitable. So when we look at it, we see that the, the supply chain, the structure of the supply chain, makes it very difficult to meet the needs of the roaster or the needs of the consumer. Et si nous voyons maintenant la structure et la façon dont la chaîne d'approvisionnement um, est organisée, um, cela nous met à yeux en fait qu'il est très difficile de remplir les critères et les demandes de la part à la fois des acheteurs mais aussi des consommateurs. If you start to think about cashews as a food and a food ingredient. Car si vous commencez à penser uh, la noix de cajou comme un, un, un aliment et comme un ingrédient d'aliment. And stop thinking about it as a commodity. Et vous arrêtez de penser uh, cajou comme une commodité. You start to look at this supply chain and think just how crazy it is that we do business this way. Quand vous pensez dans ça, vous vous dites vraiment, mais qu -ce que, que, quelle idée, quelle folie est-il de faire des affaires de cette façon avec une chaîne d'approvisionnement tellement compliquée et tellement longue? I'm not saying it doesn't work. It, it does work in a way. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne évidemment d'une façon. But it could be a lot better. Mais ça pourrait être beaucoup mieux. It could be a lot safer. Et ça pourrait être beaucoup plus, uh, plus en sécurité. 
we have to ask the question, how, how economically sustainable is such a complex, contradictory supply chain? Et nous devons nous poser un peu la question, comment est-ce qu'une telle chaîne euh, d'approvisionnement complexe euh, et contradictoire parfois euh, peut-elle être économiquement durable And if you want an example, think back to the condition of the RCN trading chain in the late 2018, early 2019. Et si vous voulez euh, répondre à cette question, regardez euh, la façon dont euh, les noix brutes étaient commercialisées, les conditions dans lesquelles la noix brute était commercialisée en 2018-2019. Let's ask the second question then to test our supply chain. The question, is it robust in a crisis? Can it function in a crisis? Et maintenant, posons la deuxième question. Uh, Est-ce que cette chaîne d'approvisionnement de de, est-elle assez robuste, assez forte pour um, survivre une telle crise? And what we find is that the crisis actually exposes the weaknesses. Et ce que nous rend, dont nous nous rendons compte est que la crise met à nu, met en évidence, les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement. In RCN, difficulties of Removal of the crop to the ports, and in India, difficulties distributing kernels. Nous voyons donc pour par rapport aux noix brutes qu'il y a une difficulté d'expédier les noix, de les de les bouger de là où ils ont été produits vers les ports pour être expédiés, et qu'à l'intérieur de l'Inde, nous avons une difficulté de transporter, de bouger les volumes d'amandes. We see problems with ships, with vessel rotation, with availability. Nous avons des problèmes avec uh, la mise à disposition de transport, de moyens de transport et de bateaux et de cargo. We see problems loading. Il y a, il y a des problèmes pour um, remplir ces, ces cargos. And we see problems unloading. Et des problèmes pour um, les uh, délivrer à destination. And because buyers of RCN want their inspectors to see the cargo physically, we have difficulties for them traveling To countries in a crisis. Et la crise rend difficile pour les inspecteurs de voyager dans les différents pays, même pas difficile, mais quasi impossible. Et vu que beaucoup des acheteurs souhaitent que leurs inspecteurs inspectent les cargos auparavant, cela est rendu très difficile par la restriction des mouvements internationaux. And in many cases, of course, we see difficulties in processing plants, trying to implement social distancing in processes that perhaps should be operating in a different way. Et en plus de cela, dans le domaine de la transformation, nous rencontrons beaucoup de difficultés um, pour les transformateurs de, de, de fonctionner en mettant en œuvre en même temps les mesures de uh, distanciation sociale et de, pré, de, de prévention um, uh, dans les systèmes de transformation qui pourraient peut-être être changés ou qui devraient peut-être être changés. So far, the answer to the question Is the chain robust in a crisis? Is no, far from it. Donc, la, la réponse à la question que j'ai posée, est-ce que la chaîne de valeur d'approvisionnement est-elle assez robuste pour une telle crise? On peut clairement dire non, elle est très loin de cela. But look at look at Vietnam. Look at processing plants operating very well. Regardez le Vietnam. Là, les usines de transformation semblent um, fonctionner assez bien. So certain factories can manage in the crisis. Donc, il y a des, des entreprises qui sont capables de gérer les effets de la crise. And we look at demand and we see that in markets with traditional retail, there's a much bigger challenge, which of course is outside our control. Et si nous regardons la demande, nous voyons les marchés où il y a des marchés plutôt traditionnels et donc de vente traditionnelle. Là, il y a des défis et des difficultés beaucoup plus grands dues à la crise qui sont en dehors d'aspects de, de, que nous pouvons influencer. And we're, as usual, we see in more developed markets, most things work in, in the food business, at least. Ports, processing, retail works. Par contre, quand nous voyons plus des, des marchés développés dans des pays euh, développés, là, euh, tout semble marcher un peu mieux car euh, la vente se fait à travers des supermarchés organisés et aussi euh, le transport et l'expédition fonctionnent mieux. So what we see in a crisis is this huge movement of product from Growing to processing 
Donc, ce que nous pouvons voir dans cette crise est que ce grand mouvement, ce grand transport en fait, du produit de la part de là où il a été produit euh, et cultivé à là où il va être transformé, It hugely increases the problems. Cette, cette grande, longue, longue chaîne um, accroît énormément les problèmes. And think about it. For consumers in Western countries, Car pensez-y, pour des consommateurs dans l'Occident, ils sont très, très loin de là où le produit est cultivé, mais ils sont encore plus loin de là où le produit est transformé. Think of consumers in India. Pensez aux consommateurs en Inde. They're much closer to the processing. Ils sont très proches de la transformation. But they're much further from where at least their 50% of their product is grown. Néanmoins, ils sont toujours très loin de la moitié de la, de, de, du produit um, qui est transformé chez eux. When we look at, at the supply chain in a crisis. Donc, we, si nous regardons à la, la chaîne d'approvisionnement dans cette crise, you just have to conclude there's too much product to move too far a distance in too little time. La conclusion est simple, c'est qu'il y a trop de produits qui doivent être euh, transportés à travers de trop grandes distances et qu'il y a trop peu de temps. Go back to our questions. Donc, retournons à nos questions. Is it fit for purpose? So, let's, let's answer this by, let's give it marks out of percent. So, the, the exam for the supply chain, is it fit for purpose? I don't know Donc, what you think. I think Donc, it's about 60%. Donc, euh, prenons cela un peu comme un examen. Passons, passons la chaîne d'approvisionnement à un examen et reprenons les questions. La première, euh, est-elle est adaptée à son objectif Et euh, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, mais moi, je dirais, si on doit mettre une note en pourcentage, je dirais à peu près 60%. Is it robust in a crisis Résiste-t-elle en cas de crise No. Non, pas du tout. Does it make it more difficult to meet buyers' needs? Et rend-elle plus difficile la structure de cette chaîne d'approvisionnement? Est-ce qu'elle rend plus difficile la réponse aux besoins des acheteurs? More difficult than what? Plus difficile que quoi? What's the alternative? Quelle est l'alternative? And if we look, I mean, imagine this. Imagine this situation. Donc, euh, regardez cette situation. Imaginez cette situation-là. A redistribution of processing. Une redistribution de la transformation. Shorter supply chains. Des chaînes d'approvisionnement plus, euh, plus courtes. Traceable supply chains. Des chaînes d'approvisionnement qui sont euh, traçables. Where the bulk of product grown is processed close to where it grows. Où euh, la plus grande partie de la, de, de la quantité transformée est transformée proche de là où elle a été cultivée. And that's actually the current trend. That's actually what we see going on in the market. If you stand back from it and watch what's going on in the different places and draw a few scenarios, that's where we're going. Et si on regarde en fait le marché, et si on recule un peu et on regarde le marché en, en, en son ent en entité, on se rend compte que cela correspond à la tendance actuelle. C'est la tendance dans laquelle le marché euh, euh, va. And the question for all of us is, do we want to be part of that? Et la question qui se pose à, à nous tous ici, c'est, souhaitons-nous être faire partie de cela, de cette tendance? Or are we happy with short-term speculative thinking? Ou sommes-nous euh, satisfaits avec une pensée à court terme plutôt spéculative? So that's my presentation for this morning. I'd be happy to answer any questions. Donc voici ma présentation pour ce matin et je serai ravi de répondre à vos questions. And I'll pass you back to the facilitators. Thank you. Merci. Thank you very much. team and also for the information you have in terms of the long value chain uh, in, in the pandemic and uh, how it's really it's making uh, probably the entire value chain inefficient and what exactly needs to be done moving forward. 
Donc, merci pour, beaucoup pour votre présentation et merci d'avoir euh, à nouveau montré à quel point la chaîne d'approvisionnement est longue et euh, comment cela rend, la rend plus vulnérable à la crise et quelles seront peut-être aussi alternat les alternatives auxquelles penser. Merci. Let, let me also add quickly that we have had to activate YouTube Live uh, because there were some who uh, could not join us through the normal Zoom and uh, we had to open that up for them to join. Et je souhaite euh, rapidement juste vous informer que nous sommes sur le point d'activer aussi YouTube Live, car certains n'avaient pas la possibilité de joindre à travers ce lien ici. Donc, euh, nous avons ouvert cela aussi. So we will now take the, the interveners and uh, after a round of uh, interventions, we will then uh, address your questions and answers. So from this point, you can type in your questions and uh, we will come back to that. Donc, nous allons maintenant prendre les intervenants et par la suite, après, vous pourriez donc répondre à ces questions. Nous vous demandons aussi à tous d'utiliser la fonction chat. Vous pouvez entrer vos questions. And uh, the first who will give an intervention is Mr. Tukaram Prabhu uh, from India and uh, also with the Kanataka Kashiu Association. And he will give us uh, some uh, response in terms of the situation in India and uh, what. Et nous, avons, nous allons entendre maintenant la première intervention qui nous vient de euh, nos partenaires en Inde. So, without wasting much time, we start uh, Prabhu Kisikova. I hope you can hear me. Am I audible? Donc, bonsoir tout le monde. I, I am from, uh, Mangalore, uh, in India, a Donc, je suis un transformateur d'Inde. So, I would like to start with the RCN situation. Donc, j'aimerais commencer avec la situation actuelle de la noix brute. In India, the domestic nuts are still available. Donc en Inde, nous avons toujours de la production domestique euh, disponible. Il y a encore des noix brutes disponibles. We have lost two months processing capacity because of lockdown. Par contre, nous avons perdu deux mois de capacité de transformation dû au confinement. So that much quantity of RCN requirement has also gone down. Donc les demandes, les demandes de quantité euh, en noix brutes ont euh, diminué également par rapport à cela. Processing has restarted in major processing centers. La transformation a recommencé, a été relancée dans les centres de transformation principaux. But on a reduced scale. Mais à des, um, des quantités réduites. People are operating at around 50% capacities. À peu près, les transformateurs transforment à une capacité de 50%. Because of the lockdown, We have lost the consumption in summer. Donc, uh, dû au confinement, nous avons eu des pertes et des réductions de consommation dans certaines régions. Particularly in the ice cream sector. Et cela est particulièrement, uh, um, est particulièrement le cas dans la filière de, des glaces, des glaces, uh, des, des desserts. Gatherings for functions. Are restricted to 50 numbers. Uh, et les, um, uh, les, les rassemblements de personnes sont réduits à 50 personnes. Because of all this, there is a pile-up of broken cashews. Et dû à tout cela, donc moins de rassemblements et moins de consommation de desserts, de glaces, etc., il y a um, un surplus de brissures de, qui n'ont pas été utilisés. In the months to come, we will have our festival seasons. Dans les prochains mois qui arrivent, maintenant, nous entrons dans nos, euh, dans nos saisons fest, euh, festives ici en Inde. So we are just hoping that things get back to normal and we will have a better consumption of cashews in India. Donc nous espérons fortement que la situation se normalise et euh, que nous aurions donc dans ces saisons festives une consommation normale à nouveau en Inde. But as of now, 
it is all assumptions and we are just hopeful but mais au moment où je vous parle tout cela sont des hypothèses et nous espérons uniquement que cela sera le cas so there is a lot of uncertainty il y a beaucoup beaucoup d'incertitudes thank you merci beaucoup thank you so much uh, mr prabhu and uh, jim will be noting the issues that arise from there and now we move to the next intervener uh, who is mr steven tang uh, from vietnam so we do in asia and then we will move straight away to uh, africa OK, donc mer merci beaucoup, monsieur. Euh, monsieur Jim a noté et réagira plus tard par rapport à cela. Restons en, Inde, euh, en Asie maintenant et nous allons euh, demander une intervention de la part de monsieur Tan au Vietnam. Hello. Hello. Mm -hmm. So please, we can hear you. Go ahead. OK, everybody can hear well. Mm -hmm. OK, I'm Stephen Tan from Long Seng, a processor in Vietnam. Um, donc... Ah. Uh, hello, uh, bonjour tout le monde. Je suis Monsieur Longson, un transformateur. Um, je suis Monsieur Tan, un transformateur de, uh, du transformateur Longson. Pardon. I would like to speak uh, some situation about the cashew industry in Vietnam. J'aimerais vous présenter la situation de la nacarde ici uh, au Vietnam. Because of the strict control policy of the Vietnamese government in the pandemic. Almost Vietnam economic is not effective. Euh, donc, dû euh, aux, euh, aux, aux mesures de contrôle très strictes du gouvernement, l'économie du Vietnam est affectée euh, sévèrement par cette situation. The cashew factory still operate normally even during the pandemic or and the lockdown. Les par contre, les, euh, les usines de transformation ont fonctionné normalement même pendant les périodes de confinement. The good crop in Vietnam and Cambodia with the timely purchase and store good store by factory, so the quality is guaranteed and il very avait, good. Il y avait une très bonne uh, production um, en uh, au, au Vietnam et en Cambodge, et ces volumes donc uh, de trans um, de production et ont été gardés et la qualité a été maintenue. The crop in Vietnam is finished. The Cambodia crops were still being imported to Vietnam. Les volumes de production domestique au Vietnam sont terminés maintenant et il y a encore des importations qui viennent de Cambodge. Import and export activity of Vietnam increase, especially cashew kernel is broke increase compared with 2019. Les activités d'importation et d'export au Vietnam sont en train d'accroître, et spécialement l'export euh, des noix, euh, des amandes a, euh, est en augmentation comparée à 2019. Meanwhile, on the main consumption countries such as the US and Europe, we also see the herd increase in the volume of import from Vietnam compared with 2019. Et par rapport donc aux pays trans, euh, qui importent donc euh, les noix, les amandes vietnamiennes, les pays les plus grands consommateurs, c'est-à-dire euh, l'Amérique et l'Europe, euh, ont constaté donc une augmentation des volumes importés de la part du Vietnam comparé à l'année précédente. Because of the lockdown in India, so Vietnam can take the opportunity to replay of the kernel demand in the world. Et euh, dû au confinement en Inde, le Vietnam peut saisir cette opportunité pour prendre une plus grande place dans euh, l'export des euh, amandes dans le monde. Regarding the US market, we can see the share increase its bulk volume from Vietnam compared with the same period in 2019. Si nous regardons par exemple le marché américain, là nous voyons une augmentation nette par rapport au volume euh, de l'année précédente. Similar to the U.S., the European market also witnessed a slight, the slight growth with the import of cashew kernel into the market compared with 2019. Et cela, se, um, uh, on peut constater la même tendance aussi par rapport au marché européen, donc une augmentation par rapport à l'année précédente. The impact of the pandemic on its country in European is different, depend of the control of the East country. 
Et l'impact de la pandémie sur les différents euh, pays en Europe et la demande de, de ces pays-là euh, est différente et dépend en fait de pays en pays. Most countries in, in Southern Europe are heavily affected by a pandemic such as Spain and Italy are, with the high uh, rates of infection and death. Euh, par contre, par, par exemple, dans les pays du sud de l'Europe, ce, ces pays-là sont affectés très fortement par la pandémie du Covid-19. Euh, par exemple, l'Espagne et l'Italie ont des niveaux euh, d'infection et aussi de mortalité très hauts. Meanwhile, countries in the northern Europe and western Europe suffer less. Euh, en même temps, des pays en Europe centrale ou dans l'Europe du Nord ont moins, euh, souffrent moins de la pandémie. Due to the influence and lockdown level in different countries, there are still countries in Europe with the normal eco economic activity, such as the Netherlands is the laggard market for cashew corner in Europe. Um, donc, uh, dû à ces différences, à l'intérieur de l'Europe aussi, il y a des pays qui ont une activité économique plutôt normale, um, même pendant la pandémie. Cela est le cas euh, de, des Pays-Bas qui sont le plus grand euh, importateur de noix euh, sur le marché européen. So the consumption capacity is still developing better than the rest of the another, uh, of the region. Donc on voit que là les, euh, le, le comportement de consommation euh, se développe bien ou meilleur que quand dans d'autres parties du monde. Thank you very much, David. Yeah. For the update from Vietnam, and then and now I see you move uh, also more into uh, Europe. Uh, but thank you so much. Uh, yeah. We will uh, call the next intervener in Delhi. Thank you so much. Donc merci beaucoup, Monsieur, uh, pour votre intervention et aussi de regarder un peu vers le marché européen. Nous allons maintenant demander au prochain intervenant de prendre la parole. Mr. Uh, Edouard Saba from Benin uh, is uh, also. Uh, the next person. Donc la prochaine personne sera Monsieur Asogba du Bénin. Monsieur Asogba, bonjour Monsieur Asogba. Okay, in the absence of uh, Monsieur Asogba, we don't want to be uh, uh, taking a lot of the time. We will now invite from uh, Ghana. Uh, Madame Yaira Abekuzi uh, to also give us an update uh, on the situation in Ghana. Yaira Abekuzi from Ghana in the last okay. two weeks. Oui, donc dans, dans, um, dans l'absence de Monsieur Agzoukwa, nous allons maintenant demander à nos partenaires au Ghana de prendre la parole. Ok, please go ahead. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Yeah, and uh, processing is going on in almost all our factories in the country. La transformation continue presque dans toutes les usines dans notre pays. Of course, they are also running shift systems in the face of a pandemic, so they don't have overcrowding in the factories. Mais des mesures de, socia de distance sociale ont été mises en place, c'est-à-dire euh, il y a différents postes qui sont organisés euh, pour réduire la présence euh, des travailleurs dans les usines et pour réduire les contacts. Des transformateurs locaux euh, transforment, même si ce sont des petites quantités, pour les marchés locaux. Uh, on the production side, of course, not is reducing on the market because the season is drawing to a close. Donc, uh, en, ce en ce qui concerne la production, nous voyons que les volumes disponibles sont de moins en moins car la saison se termine. What's available? They have uh, about 44 to 46 out of 10 kind of quality that's selling up to about 4 to 4.5 CDs per kilo. 
Donc, euh, ce qui est disponible en ce moment sur le marché a une qualité, un KOR entre 44 et 46 en ce moment et est vendu entre euh, 4 et euh, 4,5 kg par kilo. The government uh, intervention in the general Ghana, Ghanaian industry um, is working towards SMEs and other businesses, and Kashu is part of it. Euh, les interventions publiques du gouvernement ghanéen euh, visent surtout euh, l'industrie ghanéenne. Et là, il y a des programmes euh, spéciaux dédiés vers les PME euh, et euh, la filière Anacard en fait partie. Yeah, donc, il y a un système, en fait, de crédit public qui est ouvert aux entreprises et nous espérons que cela, les, 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 les temps de, de candidature seront à peu près de deux semaines. Et certains de nos transformateurs ont euh, donc posé leur candidature, ont donc demandé ce genre de prêt euh, afin d'avoir un financement pour acheter de la matière euh, brute pour pouvoir continuer à transformer d'ici la fin de l'année. So we hope within the next one month, some of them will access this money and processing can continue through the rest of the year. And that will be donc, nous espérons fortement que dans le mois qui suit, euh, certains de ces transformateurs pourront avoir accès à ces fonds afin de garantir leurs activités de transformation pour le reste de l'année. Thank you very much, uh, Yaira, for the update uh, from uh, Ghana. And then Merci. We'll talk Merci beaucoup, Madame, pour votre mise à jour du Ghana. Merci d'avoir partagé avec nous. We will now go to La Côte d'Ivoire. And we now go to, uh, et nous allons maintenant en Côte d'Ivoire. And we will take Mr. Lukman Diaby for an update from uh, Côte d'Ivoire. Et nous demandons à M. Luc Mandiabi de donner une mise à jour de la Côte d'Ivoire. Eh bien, bonjour à, à tous. So thank you everyone. Euh, merci beaucoup, euh, Ernest, et à tout le monde. Alors, en Côte d'Ivoire, euh, la situation, je dirais, est globalement comme dans les autres pays de la sous-région. So, in Côte d'Ivoire, the situation is same as in the other countries in West Africa. Alors, euh, globalement, le COVID-19 est en train de reculer. So, the COVID-19 is also still going back. Au regard des mesures prises par le gouvernement de lever certaines, beaucoup de mesures de restriction, sauf l'isolement de la ville d'Abidjan. So, looking at the measurements put in place by government to lift up some of the bans, et aujourd'hui, concernant clairement notre activité de transformation, comme je l'avais dit il y a deux semaines, c'est un peu compliqué pour les transformateurs. So looking at the processing, it's very difficult for us at the moment. Uh, c'est vrai que les produits circulent tranquillement de ville en ville. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, mais c'est clairement un problème uh, de financement qui était là avant et qui s'est accentué avec la crise. So at the moment, product is still moving. There's movement of product, but the big issues is financial issues that was there before even the COVID, but still there even during this period. Donc aujourd'hui, euh, au regard de tout cela, nous est, pour nous, euh, vu la situation, je pense que clairement deux choses sautent aux yeux de tous d'ailleurs. So today, they're looking at everything. There are two main key points. Qui sont pour nous les transformateurs africains d'une façon générale, qu'il faut qu'on aille à une vraie mécanisation de nos activités parce que les mesures de distanciation ont fait que certains ont dû arrêter. So looking at the two points today for us processors all over in West Africa. 
for instance, is that the, we have to look at the distancing and maybe go back to the mechanic ways of doing processing. Et le deuxième point, ce serait vraiment que nous nous approprions la transformation de nos matières premières parce que cette situation de blocage nous a rendu encore plus vulnérables et plus, plus dépendants de l'extérieur. So looking at uh, the raw material, we have to depend ourselves with outside now at the moment, looking at the band because the movements were not there. Et pour uh, ce qui concerne uh, l'aide du gouvernement et le gouvernement pour le secteur de la noix de cajou a mobilisé environ 35 milliards pour venir en aide au secteur de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. So the government just secured 35 million CFA for the sector, the cashew sector in Côte d'Ivoire. Et comme Jim l'avait dit, les noix seront achetées aujourd'hui. Ce sont les commerçants J'entends par là exportateurs et acheteurs qui travaillent pour l'instant. Pour le moment, on n'a pas encore bien défini avec le Conseil comment va être l'aide apportée aux transformateurs, mais je pense que ça va être fait dans les semaines à venir. So, just like Jim said earlier during his presentation, we don't know how they are going to share this uh, uh, funds that were secured by the government for uh, uh, processes at the moment. So we are looking at the Conseil Coton d'Anacad to come out with measurements for us to know what will be done for processes. Et nous espérons que cela va permettre à beaucoup de transformateurs locaux. C'est vrai que les grands groupes fonctionnent, euh, les grands groupes comme Olam et autres fonctionnent, mais pour l'instant, certains petits transformateurs sont quand même pris dans la situation. Et nous espérons rapidement que le Conseil va... Uh, nous aider à passer ce mauvais moment. So now at the moment, only the big factories that are working, just like Olam, but the small ones are not working. So we are hoping that the, the, the fund that was secured by the government will come to the aid of the small, small processes as soon as possible. Okay, um, thank you very much, Mr. Uh, Lukman. Merci beaucoup, M. Lukman. And uh, uh, thanks for the update from the uh, La Côte d'Ivoire and uh, what is happening to the sector and the efforts also of the government there. Merci beaucoup, Ernest. Merci. So now we will move on to uh, the questions and the answers segment. Uh, but, but I see uh, Mr. Edouard Sogba there, so we'll take him quickly uh, before we move on. Mr. Sogba. Uh, uh, très rapidement, uh, la au Merci beaucoup, uh, uh, chers partenaires, uh, uh, de vous donner le, la parole. Uh, je suis très Thank heureux you. de partager les expériences uh, du, allô, du Bénin uh, avec so, vous. Et disons que so la, la situation. So thank you very allô? much, everyone, for this allô, opportunity. Oui, donc je, je vais dire quelques mots au sujet du Bénin pour dire que euh, depuis le lancement de... I will share some few words regarding Bénin. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Assez vous assez vous assez vous Oui, euh, donc euh, avec les mesures prises par le gouvernement béninois par rapport euh, à, à, au coronavirus, Eh bien, le so looking at the measurements case, given uh, by the government regarding the COVID-19. Oui, donc, il euh, euh, y a eu difficulté donc, pour les acheteurs euh, de venir au Bénin. Euh, au début, euh, les prix ont été très bas, étant donné que euh, les producteurs ils sont un peu pressés donc, de rentrer dans les fonds. There have been a lot of difficulties for buyers to come into Benin to buy raw cashew nuts. Donc, le prix plancher qui était fixé à 325 est monté progressivement et aujourd'hui, on se retrouve autour de 375 
euh, environ sur le, sur le terrain Borchamp. So the price that was set by the government for 325 went up to 375 CFA. Mais l'impact, euh, disons, euh, est très, très accentué et très grave, euh, disons, sur euh, la filière, ça concerne les transformateurs de bas de cage. So the big impact today is for processes in the sector. Euh, lorsque le prix était, était très bas, euh, et les banques euh, n'ont pas voulu prendre le risque de, donc de, de, de concrétiser les contrats et, disons, et disons, conclus avec les transformateurs au préalable. So when the price went down, a lot of banks didn't want to take risk to sign up contract with processes. Parce qu'elle se disait, euh, si nous prenons l'engagement de vous fournir les ressources, et si le, le, le coronavirus euh, se poursuivait euh, sur six mois, euh, un an et, et plus, alors comment est-ce que nous allons pouvoir rentrer dans le fond? So the banks didn't want to take the risk to sign any contract because they were looking at long term, what was going to happen in six months or one year. How were the processes going to pay back the loans? Vous comprenez dans ces conditions que eh, les usines sont obligées donc de, de fermer. Les, 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 les so I hope you understand that because of this condition, processes has to close down their factories. Et actuellement, c'est très dramatique pour euh, nos transformateurs au Bénin. C'est très, très, très dramatique. Et donc, so euh, euh, nous pensons que... So today is very difficult oui. for the processes in Beni. So we think that... Oui, nous pensons que euh, une politique, disons, euh, d'accompagnement est très nécessaire pour les transformateurs, étant donné que environ euh, 50% de, 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 de la production nationale est déjà parti, mais il en reste quand même pour que, euh, pour tout au moins que pendant la campagne encore, nos usines puissent, euh, disons, euh, faire quelque chose et, euh, et ne pas renvoyer tous les employés, et, disons, à la maison. So we think that there must be a, a policy to help a lot of processes at this moment, so that we avoid the loss in, in jobs for people working in the factories. So we are hoping that government will come to the aid of processes. Merci beaucoup, Laura Passova, for the intervention of Benny. We will now uh, move on and uh, take your Q&As. We are a bit pressed with time. We have only 15 minutes left. And uh, we want to use the opportunity uh, to allow uh, Jim Fitzpatrick to uh, address the issues from the different countries in the next 15 minutes, and also to look at the questions and answers uh, that have come. Uh, Jim, uh, whilst you do your, give the reflections on all the presentations that have come so far, uh, you, you will see also displayed online the questions that have come through the platforms and uh, for you to uh, also address uh, them uh, as much as you can. Thank you very much. And uh, please, Jim, uh, take over. Uh, you would like me to look at those questions? Okay. Um, so the first question... give a general overview on, in terms of all the, uh, the, the reactions that we have had from the different countries. We had from uh, India, we also had from uh, uh, Vietnam, and then the, the other countries also. Donc, uh, short translation. Nous allons maintenant um, voir uh, les questions et réponses que nous avons uh, pu um, prendre dans les différentes uh, interventions qui ont été données, mais aussi dans le chat. Et uh, nous souhaitons que Jim prenne position par rapport à um, certaines de ces, de ces questions maintenant sélectionnées. So looking at the questions... Should ACA and CICC set up a cash exchange like the London Commodity Exchange? Uh, no. Because Donc, I don't... Regardons, regardons la première question. Est-ce que l'ACA et, et avec le CCC devraient-ils envisager de mettre en place une bourse de la NACAR à l'instar de la bourse de Londres, Café Cacao? Well, I, I think it's 
an exchange is a very good idea. I don't think that a futures commodity exchange would would be practical. Je pense que d'une manière générale, une bourse est une bonne idée, mais je ne pense pas que un futures exchange de telle façon sera praticable. The second question um, is this for me? What is the appropriate recommended risk management instruments to overcome this crisis? Follow the advice of of the experts, the health experts, obviously, first of all, and of your um, governments in that respect. Donc, la, la deuxième question ici, euh, quels sont les instruments de gestion de crise recommandables, appropriés pour surmonter la crise Là, je vous dirais qu'il faut suivre les, euh, les conseils et euh, les règlements des experts de santé dans vos pays respectifs. And there is plenty of advice available on processing in, uh, with social distancing, and some factories are doing that very successfully. Et il y a beaucoup de conseils et d'informations en fait, qui sont disponibles sur comment transformer en respectant des mesures de distanciation sociale. Et euh, certaines entreprises, nous l'avons vu, le font déjà et le font très, très bien. Donc, il y a beaucoup à apprendre. OK. Do you want me to continue with question three or would someone else like to answer it? Uh, Jim, Jim, please go ahead. Um, it's okay. more during the pandemic. Uh, how can uh, we connect? Actually, uh, African Cash Alliance, we had... Uh, plan a series of uh, buyer fairs, uh, but because of the pandemic, it will not be uh, possible to have that now. But then, I mean, we will explore the uh, use of uh, webinars and the sort to try to do this kind of matching. But maybe your thoughts on that also, Jim. Um, please. Please translate it here, sorry. <laughs> yes. <laughs> Kindly stop after each sentence, please, to ensure the translation. Exactly. <laughs> <rire> ce que Aka vient de dire par rapport à la question numéro 3, qui est euh, comment est-ce que pendant la pandémie, Aka peut mettre en contact les transformateurs locaux avec les acheteurs internationaux. Euh, initialement, avant la pandémie même, euh, il y avait une série d'événements qui étaient prévus, euh, des rencontres pour les acheteurs dans les différents pays, etc. Et euh, la sensibilisation sur la question de, de, de la filière. Euh, maintenant, cela est plutôt transformé dans une série aussi de webinars de, euh, et de rencontres virtuelles, de concertations virtuelles. Donc, ça, de la part d'ACA pour le moment, euh, par rapport à la question numéro 3. Question 3. I, I think, um, obviously, this issue becomes much more difficult during the, the current circumstances and during the pandemic. Mm -hmm. Par But rapport à la question... The same things that always applied... Par rapport à la question 3, euh, je pense que euh, cette, cette, cette approche-là, comment mettre en relation les acheteurs et les transformateurs, euh, est rendue de plus en plus difficile euh, due à la pandémie et des circonstances euh, que nous vivons euh, actuellement. It's always been my opinion that the linking, the simple linking of processors to international buyers is often not enough. Mais il a toujours été mon avis, même, uh, pas, même avant la crise, que simplement mettre en relation les transformateurs et les acheteurs internationaux n'est pas suffisant. So it needs a links the right companies to the right buyers and the processors need assistance in deciding what's the right buyer for them individually. Il, il s'agit plutôt de mettre en relation euh, euh, les acheteurs, les bons acheteurs avec les bons transformateurs, que cela se corresponde aussi dans les caractéristiques. Et là, les transformateurs locaux ont aussi besoin d'assistance technique et de conseils pour trouver l'acheteur international qui correspond à leur profil. Je pense que je vais prendre les questions prochaines. C'est plus dans le milieu de la pandémie. Et euh, les, deux prochaines, les deux prochaines questions seront donc répondues par ACA, car euh, c'est plutôt dans leur euh, domaine. Et nous sommes activement engagés avec le CICC, comme ACA. Nous, euh, nous, en tant que ACA, euh, engageons activement le CICC. Et dans les prochaines semaines, nous allons avoir une session où les gouvernements vont partager avec nous quelles policies qu'ils ont mis en place. Et, euh, 
dans le, dans le futur très proche, dans les semaines à venir, nous allons avoir une concertation virtuelle également avec les représentants des agents publics pour euh, discuter que, que mettre font-ils en fait pour encadrer la filière dans cette pandémie And on the issue of food safety standards. En ce qui concerne les standards de salubrité du produit, d'alimentation Comme Jim l'a dit auparavant, plus une chaîne d'approvisionnement est longue, plus hauts sont les risques. So there we will, uh, in the coming weeks, I think, of June, et là, nous aurions une présentation bientôt, le 4 juin, avec euh, Mme Samantha Berté. Et Mme Samantha Berté va parler de tous les moyens dans lesquels nous pouvons adresser la sécurité dans nos pays pendant cette pandémie. Et elle, euh, adresse, elle va faire une présentation, euh, un, une intervention sur les aspects de sécurité alimentaire dans la transformation et comment les respecter, adresser euh, au sein de cette euh, pandémie. On the last of, uh, question, uh, yes, ACA we provide support in these areas, and I think it's something that we can take uh, out of this forum. Et euh, par rapport à la dernière question, comment ACA aide les transformateurs euh, euh, et les producteurs pour la certification Oui, là, nous euh, avons des euh, mécanismes d'assistance et nous pourrons discuter de cela en dehors de ce forum. So, I think at this point, uh, Jim Fitzpatrick, uh, I would like to come back to you uh, to uh, also do a wrap-up of the session and uh, also to address some of the issues that came up et à ce moment-là, j'aimerais inviter à nouveau M. Jim Fitzpatrick de euh, faire une petite euh, euh, synthèse, de euh, clôturer ce, cette intervention-là et en prenant aussi en considération ce que nous avons entendu des différents intervenants. So, Jim Fitzpatrick, please take that. So, I, I'll just um, wrap up this session by saying that I would say that in the current conditions of crisis around the world, that it would be smart and it would be the right thing to do if, in general, participants in the sector looked not only at their own short-term needs, whether that be to buy or to sell, but that they looked at the long-term impacts and that they looked at the, the problems in the sector and particularly those problems in the crisis I mean, the crisis in general we've seen so many examples around the world of a crisis bringing out the best in people okay um de manière générale pour clôturer je pense uh, simplement vous dire à nouveau que uh, dans la crise actuelle il est um, la chose la plus intelligente et la plus correcte à faire serait um, que tous les acteurs dans la filière ne regardent pas que à leurs, in leurs intérêts de à court terme, c'est-à-dire comment vendre et comment acheter maintenant pendant cette crise, mais de regarder aussi aux effets long terme euh, et que ce que cette crise nous démontre et ce qu'elle nous fait réaliser, car euh, de manière générale, les crises dans le monde ont toujours été aussi une opportunité euh, de changer. Yes, it would be good to say if a, if this crisis could bring a sector that's very divided. Et ce serait bien de voir, est-ce que cette crise, est-ce qu'elle pourrait peut-être rendre une filière qui est très divisée, together, qui est donc très divisée, et de, les, de rendre ces gens un peu plus proches et de les rapprocher les uns des autres, to than to take this adversarial approach that's so common. Et, et euh, de prendre ça comme une opportunité de, plus, de coopérer plutôt que de prendre euh, une attitude euh, d'adversaire comme c'est le, le, le cas très souvent. Thank you very much from me and I hope to get a chance to share this platform with you again in two weeks. Merci beaucoup de ma part, merci de m'avoir écouté et j'espère avoir l'occasion de partager avec vous également sur cette plateforme à nouveau dans deux semaines. Thank you very much, Jim Fitzpatrick. And uh, uh, we also thank the uh, translators who have been in the background, uh, Maria and Ren, and then uh, the interveners uh, who had uh, supported us uh, 
Family Information from specific countries. And uh, Donc, both of all, thank you so much to all of you. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi aux deux traductrices qui ont assuré la traduction tout au long de cette présentation. Également, merci à tous les intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui et ont partagé comment la situation est dans leurs pays respectifs. And uh, on this note, I would like to remind you that we will be uh, forum on for another 30 minutes. Et à cette occasion, j'aimerais aussi vous dire que uh, le forum sera encore actif, le chat sera encore actif pour les 30 prochaines minutes. And uh, for you to do your networking. Thank you very much to everyone. Pour vous de utiliser cette opportunité de faire du réseautage et d'échanger. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you.